নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে 40 তম বিসিএস পরীক্ষা নন ক্যাডেটদের মধ্য থেকে 83 জনকে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দিয়ে বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে 338 থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও 205 উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ইসির অনুমোদনের পর বদলি করা হয়েছে এদিকে তৃতীয় দিনে মনোনয়ন বাতিল হওয়া 152 জন প্রার্থী আপিল করেছে নির্বাচন কমিশনের মোহাম্মদ আলমগীর বলেছেন প্রয়োজনে জাতীয় নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে আপিল শাহরিয়ার রিপোর্ট জাতীয় নির্বাচন ঘিরে সারা দেশে নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় কাটছে নির্বাচন কমিশনের এরি মধ্যে লোকবলের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে 40 তম বিসিএস পরীক্ষার নন ক্যাডারদের মধ্য থেকে 83 জনকে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় 12 ডিসেম্বর নিয়োগ প্রাপ্তদেরকে যোগদান পত্র দাখিল করতে বলা হয় 40 তম বিসিএস এর নন ক্যাডার থেকে উপজেলা অবলিক থানা নির্বাচন অফিসার হিসেবে আজ 83 জনকে নির্বাচন কমিশন নিয়োগ প্রদান করেছেন যারা 12 ডিসেম্বর তারিখে নির্বাচন কমিশনে যোগদান করবেন আর এর আগে আপনারা দেখেছেন আপনাদেরকে আমরা ব্রিফ করেছিলাম যে আমরা প্রায় 414 জন তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে নিয়োগ দিয়েছিলাম তার মধ্যে প্রায় 75 জন 76 জন কর্ম মানে ব্যক্তি যোগদান করেন নি তাদের পরিবর্তে আমরা ওয়েটিং লিস্ট থেকে আরো 72 জনকে নিয়োগ দিয়েছি এদিকে 338 থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও 205 জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বদলির অনুমোদন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ঢাকা মেট্রোপলিটন সহ সমগ্র বাংলাদেশে মোট 338 জন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বদলি পদায়নের প্রস্তাবে নির্বাচন কমিশন অনাপত্তি জ্ঞাপন করেছেন এর আলোকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ থেকে রেঞ্জ ডিএজিগণ এবং মেট্রোপলিটন পুলিশের ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণ তাদের বদলির আদেশ বাস্তবায়ন করবেন যে সমস্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের কর্মকাল তাদের বর্তমান কর্মস্থলে এক বছর বা তার তদতিতে হয়েছে তাদেরকে বদলির জন্য সুপারিশ করেছিলেন এর আলোকে মোট 205 জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বদলির প্রস্তাবে নির্বাচন কমিশন সম্মতি প্রদান করেছেন টাঙ্গাইলে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে একমত বিনিময় সভায় নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর জানিয়েছেন নির্বাচনের প্রয়োজনে সেনা মোতায়েন করা হতে পারে আমরা এখনো সিদ্ধান্ত নেইনি তবে অতীতের জাতীয় নির্বাচনগুলোতে যেহেতু সেনা বাহিনী ছিল প্রোবাবিলিটি বা সম্ভাবনা যদি বলেন তাহলে এটা বেশি আর চাপ যদি বলে থাকেন না আমাদের প্রতি কারোর কোনো চাপ নাই বরং আমি যেটা বলি আর কি যে বরং এখন নির্বাচন কমিশন অন্য সবাইকে চাপ দিয়ে বেড়াচ্ছেন যাতে একটা সুন্দর শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন হয় এদিকে তৃতীয় দিনে মনোনয়ন বাতিল হওয়া 152 জন প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছে আপেল শাহরিয়ার এনটিভি নিউজ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কেউ যেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে নিজ বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি কথা বলেন দুই দিনের ব্যক্তিগত সফরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় রয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু সমাধি সৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি নিজ বাড়িতে রাত্রিযাপন শেষে আজ কোটালিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে তার বৈঠকের কথা রয়েছে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া থেকে রাজু আহমেদ রুবেলের ক্যামেরায় রিপোর্ট बिस्टी स्नात बिकेले सड़क पथे निज जन्मभूमि गोपालगंजे टुंगीपाड़ा पोछे पितार समाधि पुष्पार्घ्य अर्पण करें बंगबंधुकन्या बांगेर स्थपति बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान प्रति श्रद्धा जान प्रधानमंत्री शेख हासा ফাতেয়া পাট এবং মোনাজাতে অংশ নেন শেখ হাসিনা এই সময় তার সাথে ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যরা পরে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা এই সময় স্বজন এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি পরে নিজ বাড়িতে টুঙ্গিপাড়া আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন শেখ হাসিনা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা শুরুর আগেই নিজ নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া টুঙ্গিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর দুই দিনের এই সফর অনেকটাই অনানুষ্ঠানিক তবে উচ্ছ্বসিত এলাকাবাসী এবং দলের নেতাকর্মীদের প্রত্যাশা আবারও এই গোপালগঞ্জ তিন থেকে বিজয়ী হয়ে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ 
বাংলাদেশ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইইউ ভুক্ত দেশগুলোর বিভেদ আছে বলে মন্তব্য করেছেন আমমিক সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের বৃহস্পতিবার দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন মন্তব্য করেন আগুন সন্ত্রাসীদের রুখতে নির্বাচনমুখী সকল দলকে সাথে নিয়ে আবমিলিক রাজনৈতিক ঐক্য করার চেষ্টা করছে বলেও জানান কাদের নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর প্রার্থী মনোনয়নের চূড়ান্ত ধাপের কাজ যখন চলছে তখন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে যাওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বৈঠক করছে সবশেষ বুধবার সন্ধ্যায় দলটির শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন নেতা সংসদে প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টির সাথে বৈঠক করে বৃহস্পতিবার দলের ধানমন্ডি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ প্রসঙ্গে বলেন নির্বাচনমুখী সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ঐক্য চায় যারা নির্বাচনমুখী তাদের নিয়ে আমরা সমন্বিতভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে গুপ্ত হত্যা নাশকতা গুপ্ত হামলা এইসব আজকে নির্বাচন বিরোধী অপকর্মকে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা প্রতিহত করব ভোটারদের নিয়ে এটাই আসলে আমাদের আলাপ আলোচনার মূল বিষয় নির্বাচনের ফলাফলে আওয়ামী লীগ সবার আগে তার দলীয় প্রার্থীকেই বেছে নেবে বলে উল্লেখ করেন ওবায়দুল কাদের আর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কেউ যদি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারে তাহলে আওয়ামী লীগের কিছু বলার নেই বলেও জানান তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বের মধ্যে টানা পড়েন আছে উল্লেখ করে কাদের বলেন আওয়ামী লীগেরও বিশ্বে কিছু বন্ধু আছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব দেশ এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশ নিয়ে বিরূপ বক্তব্য দেওয়া বা খুব চরম পন্থা যাওয়া এ নিয়ে বিভেদ আছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে টানা পড়ে আছে এখানে বিদেশে আমরাও তো বন্ধু আমাদেরও বন্ধু আছে এবং আমরা আমাদের বন্ধুরাও আজকে এইসব বাংলাদেশের সব খোঁজখবর তারাও রাখেন এবং তারাও জানেন এখানে একটা কি অবস্থার মধ্যে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই নির্বাচন করে যাচ্ছে নির্বাচনের পথে বিশ্বখ্যাত ফোর্বসের তালিকায় বিশ্বের শক্তিশালী নারী হিসেবে শেখ হাসিনার নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা হয়েছে আসন বন্টন নিয়ে নয় এমনটা জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ড দলের বনানী কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন মুজিবুল হক চুন্ড জানান নির্বাচন সুষ্ঠু করতে আওয়ামী লীগের আগ্রহ আছে আওয়ামী লীগের সাথে জাতীয় পার্টির বৈঠকের বিষয়ে তিনি জানান বৈঠকে জাতীয় পার্টি সরকারের কাছে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা চেয়েছে ভোটাররা ভোট দিতে পারলে একানব্বই সালের মতো ভোট বিপ্লব হবে দাবি করে জন্য বলেন নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সফলতা পাবে গত পাঁচ বছরে উপনির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলিতে আমাদের অভিজ্ঞতা সুখকর নয় তাই আমাদের দ্বিধা আছে এখনও আছে এদের নাই একদম তা না যে নির্বাচনটা সুষ্ঠু করার জন্য আপনারা অনেকে বলছেন আসন বন্টন ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা আসন বন্টনের কোনো কথা আমরা বলি নাই খুব একটা প্রয়োজনও আছে বলে আমরা মনে করি না জাতীয় পার্টি মনে করে সারা দেশে ভোটাররা যদি ভোট কেন্দ্রে আসার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং আসতে পারে এবং ভোট অধিকার প্রয়োগ করতে পারে মানে ভোটটা দিতে পারে তাহলে জাতীয় পার্টি এবার বলা যায় না একানব্বই সালের মতো একটা নীরব ভোটের বিপ্লব হয়ে যেতে পারে সরকারের একতরফা নির্বাচনের কারণে বিপন্ন হতে পারে লাখ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিকদের কর্মসংস্থান এবং ধ্বংসের পথে তৈরি পোশাক খাত 
বৃহস্পতিবার অনলাইন ব্রিফিংয়ে এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমদ সারা দেশে চারশো পঁচিশ জন বিএনপি নেতাকর্মীকে গ্রেফতার এবং শতাধিক মামলা দেয়া হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন সরকার অত্যন্ত সুকৌশলে পোশাক শিল্প ধ্বংসের নীল নকশা বাস্তবায়ন করছে লক্ষ লক্ষ গরিবের রুটি রুজির একমাত্র কর্মক্ষেত্র গার্মেন্ট শিল্পের ধ্বংস ডেকে আনছে গণবিচ্ছিন্ন নিশিরাতের সরকার ২৪ ঘন্টায় চারশো পনেরো জন গ্রেপ্তার উনিশটা মামলা হয়েছে দুই হাজার পঁয়তাল্লিশ জনের অধিক নেতাকর্মী তাদের নামে মামলা দেওয়া হয়েছে একশোর অধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছেন অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে আসন ভাগাভাগে নির্বাচন বয়কটে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি ও এর সমমনা দলগুলো হুঁশিয়ারি দিয়েছে এক দফার দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বৃহস্পতিবার দশম ধাপের অবরোধের শেষ দিনের কর্মসূচিতে এসব বলেন তারা এদিকে সাধারণ মানুষের প্রতি ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়েছে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ ইমরুল আহসানের রিপোর্ট দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজবি আহমেদের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার শাহজাহানপুরে মিছিল বের করে বিএনপি রাস্তা অবরোধ করে পিকেটিং করে নেতাকর্মীরা এক দফার দাবি আদায় রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় খণ্ড খণ্ড মিছিল করেছে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো মিছিল থেকে ভোটের তফসিল বাতিলের দাবি জানায় তারা অভিন্ন দাবিতে মাঠে সরব ছিল বিএনপির সাথে যুগপথ আন্দোলনরত দলগুলো মিছিল শেষে পল্টন মোড়ে সমাবেশ করে গণতন্ত্র মঞ্চ বিজয়নগর প্রেস ক্লাব এলাকায় মিছিল করে গণ অধিকার পরিষদ জাতীয়তাবাদী সমাবনা জোট ও বারো দলীয় জোট বাংলাদেশের মানুষ এই ভাগাভাগি নির্বাচন মানে না এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াত তবু মানুষ আজ ঘরে বসে নাই সরকারের পতনের জন্য সবাই রাজপথে নেমে আসছে অবৈধ নির্বাচনে গিয়েছেন অনুরোধ থাকবে আপনারা এদিকে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচারের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে পেশাজীবী নেতারা অভিযোগ করেন একতরফা নির্বাচন করতে রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হচ্ছে নির্যাতন নিপীড়ন করা হচ্ছে বিরোধী নেতাকর্মীদের নির্বিচারে কারাগারে নিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে রায় দিচ্ছে এমনকি মৃত এবং গুম হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও রায় প্রদান করা হচ্ছে নির্বাচনী খেলা চলতেছে ইনশাল্লাহ ডিসেম্বরে সরকারের পতন করিয়ে জনগণের শাসন বাংলাদেশ কায়েম করবে বাংলাদেশের মানুষ আজকে আপনারা জেগে উঠুন এটি শুধু বিএনপির নয় এটি শুধু সমমনা দলের নয় এটি বাংলাদেশের সকল গণতন্ত্রকামী মানুষের আন্দোলন তফসিল বাতিল করে সবার সাথে আলোচনা করে ভোটের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরির আহ্বান পেশাজীবী পরিষদের ইমরুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে জামিন দেয়নি হাইকোর্ট তবে কেন তাকে জামিন দেয়া হবে না এই মর্মে রুল জারি করেছে আদালত বিচারপতি মোহাম্মদ সেলিম ও বিচারপতি শাহেদ নুরুদ্দিনের দ্বৈত বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এই আদেশ দেন জামিন শুনানিতে ফখরুলের আইনজীবী জানান প্রধান বিচারপতির বাসভবন ভাঙচুরের মামলায় এগারো নম্বর আসামি ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর বৈচারিক আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন এমনকি ঘটনার সাথে বিএনপি মহাসচিবের কোনো সম্পৃক্ততা নেই আঠাশে অক্টোবর ঘটনাস্থল থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে মন্ত্রী অবস্থান করছিলেন মির্জা ফখরুল এছাড়া বয়স এবং অসুস্থতার বিবেচনায় তিনি জামিন পাওয়ার যোগ্য বলেও উল্লেখ করেন তবে রাষ্ট্রপক্ষ জামিনে বিরোধিতা করে বলেন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার ঘটনা ঘটানো হয়েছে পরে আদালত জামিন না দিয়ে এক সপ্তাহে রুল জারি করেন এফআইআর মধ্যে যে সমস্ত বক্তব্য আছে সেখানে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের 
এই মামলায় কোনো সম্পৃক্ততা নাই সুতরাং তার যেহেতু কোনো সংশ্লিষ্টতা নাই যে এই মামলায় শাহজাহান ওমর ইতিমধ্যেই বেল পেয়ে বেরিয়েও এসেছেন জেলখানা থেকে যেহেতু তিনি একজন এই মামলার কো অ্যাকিউজড সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর বেল পাওয়ার হকদার আমরা আশা করি আবার শুনে আদালত ইনশাল্লাহ মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীরের অ্যাডেন্টেরিয়াম বেল মঞ্জুর করবেন বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে পশ্চিমা দেশগুলোর অবৈধ হস্তক্ষেপকে রাশিয়া সমর্থন করে না বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ান অ্যাম্বাসেডর আলেকজান্ডার ম্যান্ডিটসকে অভিযোগ করেন বাংলাদেশের নির্বাচনে পর্যবেক্ষক না পাঠানোর সিদ্ধান্ত জাতিসংঘের দ্বিমুখী আচরণ শফি মাহমুদ সাগরের রিপোর্ট রাশিয়া বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দেশে আসন্ন নির্বাচন নিয়ে রাশিয়ার ভাবনা সহ নানা ইস্যুতে আলোচনার জন্য স্বাধীনতা সাংবাদিক ফোরাম জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজন করে টক উইথ অ্যাম্বাসেডর অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে রাশিয়ান অ্যাম্বাসেডর আলেকজান্ডার ম্যান্টিটসকি বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে পশ্চিমা দেশগুলোর হস্তক্ষেপের নিন্দা জানান পশ্চিমা দেশগুলো মাঝে মাঝেই বাংলাদেশের নির্বাচন ইস্যুতে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার কথা বলছে আমরা একে সমর্থন করি না জাতীয় নির্বাচন একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বাংলাদেশের নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানো বিষয়ে জাতিসংঘের আচরণের সমালোচনাও করেন ম্যান্ডিটসকি বলেন জাতিসংঘের উচিত নিরপেক্ষতা বজায় রাখা দুঃখজনকভাবে জাতিসংঘ যা বলছে তা পক্ষপাতমূলক বক্তব্য তাদের বক্তব্য পশ্চিমা দেশের সাথে মিলে যাচ্ছে তাদের উচিত এসব ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ইসরায়েল ফিলিস্তিনে গণহত্যা করছে তবুও পশ্চিমা দেশগুলো নিশ্চুপ থেকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে তাদের এমন কর্মকাণ্ডকে ভণ্ডামি বলে সমালোচনা করেন রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত শফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশনের গেজেটের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট খারিজের আদেশ বহালের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদনও খারিজ করেছেন আপিল বিভাগ একই সঙ্গে রিটকারী আইনজীবী এম এ আজিজ খানকে এক লাখ টাকা জরিমানার আদেশ বহাল রেখেছেন সর্বোচ্চ আদালত বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে ছয় বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ঘোষণা করে ইসির গেজেটের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট গত পনেরোই মার্চ খারিজ করে দেন হাইকোর্ট এরপর একুশ মার্চ রিট খারিজের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করা হয় গত আঠারো মে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ঘোষণা করে ইসির গেজেটের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট খারিজের আদেশ বহাল রাখেন আপিল বিভাগ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামার দিকে নজর রাখছে দুর্নীতি দমন কমিশন হলফনামায় অস্বাভাবিক সম্পদের তথ্য পাওয়া গেলেই অনুসন্ধান করা হবে বলে জানিয়েছেন দুদক সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন বৃহস্পতিবার দুদক প্রধান কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি যেসব প্রার্থীর আয় বেড়েছে তাদের উপর নজর রাখছে দুদক সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে দুদক সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন বলেন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আলাদাভাবে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করছে না দুদক অবৈধ সম্পদের মালিকদের বিরুদ্ধে কমিশন সজাগ রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রথম কথা হলো আইন মোতাবেক যে কাজটি করা দরকার সেটি করতেছে এবং করবে এখানে নীতির কোনো পরিবর্তনের সুযোগ নেই কারণ এখানে তো আইনে বলে দেওয়া আছে কি করণীয় কি বর্জনীয় এক নম্বর দুই নম্বর হলো যে এই নির্বাচনের হলফনামা অথবা যে তথ্যটি প্রকাশিত হয়ে থাকে সে প্রকাশিত অনেক তথ্যই তো আসে কিন্তু সব তথ্য নিয়ে যে আমরা সাথে সাথে একবারে কাজ শুরু করে বিষয়টি এমন না যখন যেটি প্রয়োজন হবে যে পরিপ্রেক্ষিতে তখন সেটি কমিশন বিবেচনা করবে ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলায় বিএসএফ এর গুলিতে নিহত বাংলাদেশি যুবকের লাশ তিন দিন পর ফেরত দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার ভারতীয় গোয়ালপুর থানা পুলিশ বিএসএফ এবং ঠাকুরগাঁও হরিপুর থানা পুলিশ ও বিজিবির উপস্থিতিতে লাশ হস্তান্তর করা হয় পরে নিহত যুবক জহরুলের মরদেহ পরিবারের কাছে তুলে দেওয়া হয় সোমবার ভোর রাতে হরিপুরের কাঠাল ডাঙ্গিয়ে সীমান্তে বাংলাদেশে কয়েক যুবক গরু আনতে গেলে বিএসএফ গুলি চালায় এ সময় গুলিবিদ্ধ মুখলেসুর রহমান নদীতে ঝাঁপ দেয় পরে তার ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয় আর গুলিবিদ্ধ জহিরুল ইসলাম সীমান্তের ভারতের একটি হাসপাতালে মারা যান 
ঘূর্ণিঝড় মিগজাম পরবর্তী প্রভাবে দেশের সব বিভাগে এই বৃষ্টিপাত হচ্ছে বৃহস্পতিবার দিনভর বৃষ্টিতে বিপাকে পড়েছে সাধারণ মানুষ আবহাওয়া অফিস বলছে এই অবস্থা কেটে গেলেই বাড়বে শীত শুধু রাজধানী নয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে যাতে ভোগান্তি বেড়েছে মানুষের মেজবা হাসানের রিপোর্ট প্রকৃতিতে এখন হেমন্তের হাওয়া আধো আধো শীতের আমেজকে বাড়িয়ে দিয়েছে বৃষ্টি বুধবার ভোর থেকেই শুরু হওয়া বৃষ্টির বিড়ম্বনা দিনভর গুড়ি গুড়ি হয়ে ঝরছে হঠাৎ বৃষ্টিতে বিড়ম্বনা পোহাতে হয়েছে নগরবাসীকে শুধু রাজধানী নয় দেশের সতেরোটি জেলায় বইছে ছড়ো হাওয়া চলছে অল্প থেকে মাঝারি বৃষ্টি বিরূপ আবহাওয়ার প্রভাব পড়েছে জনজীবনে আবহাওয়া অফিস বলছে ঘূর্ণিঝাল মিকজাউমের কারণে একটু দেরিতে আসছে শীত গত তিন দিন যাবত বাংলাদেশে কিন্তু কোথাও কোথাও হালকা কোথাও কোথাও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হয়েছে গতকাল থেকে কিন্তু বৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে পশ্চিমাংশ থেকে বাংলাদেশে এবং আজ রাত থেকে কিন্তু আবার ঢাকা সহ অন্যান্য অংশগুলোতে বৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে শুক্রবার অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টি কেটে গিয়ে মিলবে রোদের দেখা আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত মোটামুটি চলবে তারপরে পরিস্থিতি উন্নতির দিকে যাবে আস্তে আস্তে এখন ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উন্নতির দিকে যাবে আর পরিস্থিতি উন্নতির দিকে গেলে আকাশ পরিষ্কারের দিকে যাবে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা কমে যাবে তখন কিন্তু দিনের তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এবং রাতের তাপমাত্রা কমতে থাকবে তখন শীতের তীব্রতা মানুষ অনুভব করবে বেশি এবং শীতের তীব্রতা বাড়তে থাকবে ডিসেম্বরের শেষ দিকে হালকা থেকে মৃদ সত্য প্রবাহ বয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়াবিদরা মিসবা হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে